如果给你七百亿，你愿意喝下自己的尿吗？只要在这个摄影棚内生活三十八天，就能获得七百七十七亿奖金，你能坚持下去吗？只不过奖金积累的方式有些与众不同，第一天只给一块钱的初始基金，但之后的每一天，奖金都会增加一倍，直到累计达到七百七十七亿，才可以离开这里。听起来一块钱距离七百七十七亿似乎很遥远，但这其实是一道很简单的棋盘游戏，聪明的人很简单就能看出答案。从一到七百七十七亿，只需要短短的三十八天，也就是三十八天后，参加游戏的你将变成亿万富豪。但游戏的主办方会轻松的让我们拿走巨额的奖金吗？和前两次的游戏规则类似，每晚只需要待在房间里，可以通过按钮购买物品，花费的是公用的累积奖金。只不过这次犯规的惩罚不再是结束游戏。而是扣除累积奖金的百分之九十九，而特殊的规则则是参加者可以随时退出游戏，也就是说，直到奖金积累到七百七十七亿，七个人平分奖金之前，这场游戏将永无止境地进行下去，无论死活。我清醒地意识到，在这场游戏里，我可以获得一切，或者失去一切，不再有第三个选项。但这一年来，我拼命地磨练我的体魄和意志，等的不就是今天吗？像拿起要求函的那一刻一样，我毫不犹豫地走进了主办方特意为我准备的一号房。房间的陈设依旧如此，只不过购物按钮的材质变了。之前两次游戏都出现了破坏按钮的伎俩，所以这次变成了坚不可摧的树脂。而房间内的食物也明显有些蹊跷。如果这些是一天的量，那太多了；如果是几天的量，又太少了。我测试了购物的物价，与外面是一比一，一桶水一千韩元。但丰富的经验告诉我，不要轻举妄动。第一步，就要先节省食物。很快来到了第二天，我与其他六名参加者迎来了第一次见面。除我之外，分别是三男三女，有看起来就像是互混的六号大叔，也有天真无邪的三号大哥。而我就站在角落观察着他们。只不过从他们的聊天中，我突然意识到，这里除了我，全部都是第一次参加游戏。也就是说，这场游戏。是为我一个人精心准备的表演。你知道从一块钱赚到七百亿需要多长时间吗？我明确的告诉你，只需要三十八天，因为这场游戏的奖金是每天翻倍的增长。如果前一天获得一万块，那第二天就是两万块。而我们只需要在摄影棚内直播生活的一切，最后就可以积累到七百亿奖金。而今天，进行到了游戏的第三天，奖金仅仅积累到四块钱。当人们意识到游戏的惩罚规则后，所有人这才警觉，游戏初始的食物弥足珍贵。虽然我们可以通过花费奖金购买食物，但从一块钱开始累积，我们至少要在一个星期之后才足以购买第一份食物。在这之前，我们需要依靠房间里提供的三瓶水和盒饭维持生命。我率先反应过来，如果所有人都不控制食量，不到一个礼拜，我们都会饿死在这里。出于之前参加游戏的经验，我提出了建议：我们。或许应该将食物统一管理，从源头上杜绝浪费，每人每天领取相应的食物，直到我们的奖金基数积累到足够挥霍的数字。但看似合理的提议，终究不会得到所有人的认可。那个混混大叔率先提出了抗议，他肯定了我的意见，但前提是食物的管理权要交给他处理。我自然不肯，我已经参加了两次游戏，怎么会把生死的权利交给他人？最后经过投票决定，有三个人愿意把食物交给我管理。六号房的混混大叔自不用说，二号房的姐姐也要自己处理食物。只是让我感到意外的是，七号房的妹妹她没有发表任何意见，而是走到我的跟前，在我手心画了些什么。因为她似乎是个聋哑人，我没有想到主办方会让这样的弱势群体参加进游戏。但在这里，我们所有人都一样，除了二六之外，所有人的物资混合到一起，只有区区的六点四升水，而我们要用这些东西坚持最少八天。神秘的富豪建造了一座巨大的影棚，并邀请了七名玩家共同挑战777亿巨额奖金。奖金积累的方式也很简单，在每天凌晨12点，公共奖金将会翻倍，直到达到777亿为止。而玩家可以通过花费公共奖金购买食物和水等物资，但由于初始奖金只有一块钱，这就意味着我们最少要到12天以后才可以购买第一份食物。看似简单的规则，却让游戏从一开始就陷入了地狱。我们五个人将剩下的水聚集在一起，由我统一管理
，每人每天定额只有160毫升。游戏进行到第五天，奖金积累到16块，我开始让他们用水瓶收集小便，在最坏的情况下可以救命。这些都是参加前两次游戏换来的经验。游戏第七天，所有人除了每天领一次水之外，都没有进行任何活动，极度的口渴和脱水，让大家没有任何力气。游戏第八天。奖金终于突破一百大关，只要再坚持四天，我们就有足够的初始基金。基数越大，翻倍的速度也会越快。等显示屏上的数字变到几十上百万，我们就有数不尽的钱去挥霍，甚至可以在影棚里开几大型 party。反正第二天依旧会成倍的增长。可到了第九天，游戏发生了变故，二号不小心把他的水洒了。由于他没参加统一管理，他的水一直在自己房间里。可现如今没有了水。不可能熬过剩下的三天，或许是长期脱水，又或者是低血压。在他站起来喝水的一瞬间，他直接晕倒了。所有人都爱莫能助，因为大家的水都不多了。二号面临的选择只有两个：主动退出游戏，或者等他缺水而死。但我清楚的知道，就算一定会有人淘汰，也绝不能这么早。当人们意识到少一个人分钱，自己拿到的钱就会更多时，影棚里一定会杀机四起。这对我是极为不利的。所以我必须帮助二号。我提出把我的那份水分给他一些，自己今天先用尿液对付一下。我嘴上说了大家应该团结互助的话，但我心里很明白，我还要利用他们。这场游戏的宗旨似乎和争夺游戏一样，只是比那次更加残酷。所有人一开始就要争夺初始的物资，去残害，去欺骗他人。而这次我站出来领导大家，绝不会再出现那样的情况。可到了第十一天，我最害怕的事情发生了。游戏金额本该是 1,024 却变成了524也就是说，昨晚有人花了500块偷偷买水，这是对集体的背叛，是绝对不能容忍的事情。只要买水，就一定会有水瓶留下。但我们搜查了所有的房间，什么都没有。六号怒吼着，所有人脱光衣服，就连排泄物也不能放过。于是第二轮更加惨无人道的搜查开始了。毕竟在777亿面前，无论卫生还是人权，都显得那么微不足道。但在那之后，我们又找了很久很久，依旧没有任何发现。那五百块就像凭空消失了一样，没有留下任何痕迹。直到我发现了坐在角落里最有嫌疑的死号，我把他叫到了房间里，一把勒住了他的脖子。他嘶吼着都没有证据，为什么怀疑他？而我却冷笑一声，把空水瓶扔在了地上。四号，你清楚地说过，你的尿液都会变成褐色了。我们其他人也都一样，由于严重脱水，都挤不出几滴尿了。甚至颜色黑的像咖啡一样，所以你现在尿在这个瓶子里给我看看吧。如果不是那样，我就活活拔掉你的舌头。还是说你现在就招供呢？四号被我吓得跪在地上痛哭了起来。这下都不用小便了，眼泪就成了证据。因为除了他，其他人连眼泪都挤不出来了。我们参加了一场奖金巨额的游戏，需要在缺少水源食物的情况下最少生活十二天。每个人都承受着极度的缺水，而四号。却偷偷用大家的奖金买了水喝，他的手段很聪明，花了五百块买了没有包装的冰块，本以为这样就可以天衣无缝，却还是被我发现了。他准备每天都这样做，这样大家在缺水的情况下都挺不了几天，他就可以独吞七百七十七亿。他跪在地上求我，千万不要告诉其他人，他愿意告诉我一个游戏的秘密规则。我淡淡的说，如果你要告诉我的是一元规则，那你的行动已经告诉我了。游戏的奖金不会低于一块钱，对吧？这次主办方不会让游戏的金额变成负数，游戏的最后一块钱是花不掉的。也就是说，直到达到777亿之前，这场游戏绝不会结束。就在这时，敲门声陡然响起，外面的人们以为我俩在房间里搞什么猫腻。为了消除他们的怀疑，我买了一枚一块钱的硬币。我打开房门向大家解释道：“我怀疑凶手把瓶子藏在送货口里了。如果再买一枚硬币的话。”之前的硬币还在，就说明这个方法是可行的。我们每个房间都买一枚硬币，打开送货口就能找到花钱的凶手。为了验证这个事情，一共需要花费八块。大家同意了我的想法，我们逐一排除了房间，结果一定是无功而返。而我真正的目的，则是现在这个机会。我按动对讲机，扬扬要花光所有的钱。大家被我的行为吓得愣在原地。我取消了购买，但我对他们说，虽然这次我取消了，下次可就不一定了。这次的事情就不追究，但如果下次还有人做这种事的话，我就一夜花光所有的钱，大家玉石俱焚好了。从那以后的几天，果然没人再搞小动作，奖金很快积累到两千块。
，我们聚集在一起，买了一瓶一升的水。我们决定，六个人可以喝一百五十毫升，剩下的一个人喝一百毫升，然后依次轮流下去。令人欣慰的是，经过这么久的痛苦，大家没有反目成仇，反而变得友善起来。所有人都争抢着要第一个喝最少的水，但很遗憾，这种正能量并没有持续很久。当猴群的温饱得以解决，雄性之间就要争抢新的猴王。六号突然对我发难。为我之前花了八块钱的事情，他认为那八块可以更快的积累奖金。即使我十分诚恳的道歉，这家伙却还是不依不饶，反手一巴掌打在了我的脸上。混蛋，你以为我为什么练了这么久的搏击吗？给你七百亿，前提要靠喝尿活下去。你能坚持多少天？我们七个人已经在缺水少食的情况下生存了十三天，如今终于可以每天买一小瓶水喝，但矛盾也随之而来。六号为了争夺老大的位置，向我发起了挑战。但经过一年多的专业训练，如今的我已不再是任人宰割的软柿子。我硬扛下他的第一拳，估算出了他的力量，很强壮，但明显缺乏技巧，轻松躲过接下来的攻击。我摆好姿势，找准机会，只需要一拳，我就能把他轰倒在地。当他看清他侧脸的时候，脑海中猛然想起一个人，不是战斗力爆棚的五号，而是曾经给我巨大伤害的一楼。换作是他的话，这一拳。绝不会挥出去，我要隐忍。现在还不是时候，我故意把拳头打偏，被六号一脚踹翻在地。我跪在地上向他求饶，拼命的示弱。因为真正的王者，从不会一开始就把底牌亮出来。从那之后，六号成了影棚里公认的老大，每天都能买一瓶水。我们终于不用再靠喝尿生存，但不久之后，问题也随之而来。每天买水就要花费一千块，虽然第二天剩下的奖金会翻倍，但这样的速度实在太慢。六号没有理会大家的意见。强行把花费减半，以提高奖金的积累速度。只要多挺一两天，我们以后就有足够的钱了。少喝一点水确实不会死人，但本就不多的补给再减少，很快就会出现问题。今天每人只能分到一小口水，我故意留在最后，把剩下的水带回了房间，以备不时之需。果然，那天晚上，五号的大妈敲响了我的房门，她说她的身体很不好，能不能把我的水给她喝一点？为了安抚住她，我把瓶子递了过去。但这时，门再次被敲响了，十三号，他也是来要水的。两个人站在我的面前，拼命的指责对方，然后诉说着自己的不幸。哈，这嘎多没养养丧，没东西可分的时候，大家是那么的和气。现在有了可分的东西，大家都露出了獠牙。而他们争夺的还是属于我的那份水。他们有没有想过，我今天一滴水都没喝过，是靠着喝尿才挺到了现在？明明是我要把水分给他们，但现在两个人却开始指责起我。或许这才是人性吧。为了游戏能够进行下去，我还是把水平分给了他们。终于来到了游戏的第十七天，奖金积累到了两千块。我们今天买了三升水，畅快的痛饮了一番。十七天的干渴终于苦尽甘来。这一瞬间，我似乎觉得六号一直做老大也不错。可第二天，缓解了干渴的身体从睡眠中苏醒，肚子的饥饿感又回来了。我本想引导大家今天买一些食物，但门外已经吵得不可开交。一部分人要先解决饭的问题。而另一部分人却想着洗手间，情况微妙的达成了三比三。我的意见至关重要，可还没等我开口，六号再次发挥了他的独裁统治，强硬的决定今天先买饭吃。我知道这样绝对行不通，所有人的房间里都有购物按钮，把人逼急了，大家都没有好下场。七号轻轻的拉住了他，在他手心划拉着，他需要卫生巾，却也被六号一口回绝了。这举动终于惹起了众怒，二号冲上去一巴掌打在了他的脸上。在这场奖金高达700亿的游戏里，所有的吃喝拉撒都要用公用奖金去购买。当没有钱的时候，大家还能和平共处，就算是喝尿，就算是拉在自己的房间里，也都能坚持下去。可一旦有了钱，矛盾也随之而来。一部分人要先吃饭，而另一部分人要先解决洗手间。两方人都有道理，饭当然重要，但卫生问题不解决，在这个封闭的影棚里，我们很快就会感染病毒。在饿死和毒死之间，确实很难做出抉择。于是矛盾再次升级，两方人大打出手，但女人的力量终究不如男人。六号抓住二号的头发，一个鞭腿把他踹翻在地，然后强硬的吼着：“所有人都不许乱花钱。”我看得出，现在的压力已经到了临界值。如果不加以控制，一旦有人爆发，花光了所有的钱，我们都将血本无归。所以我站了出来，向六号提出了一个绝佳的建议：通过以往的经验，我们空腹了这么久，绝不能直接吃食物，严重的话可能会发生胃痉挛。就像手术之后也需要进食一段时间
，所以我们现在可以购买一些葡萄糖、方糖之类的东西补充能量，很便宜，而剩下的钱就可以解决卫生问题。真要是把人逼急了，有人忍不住花掉钱的话，也很麻烦。一味的赶工只会造成严重的安全事故。似乎是唤起了他在工地工作的回忆，这家伙答应了。我花了四百块买糖，剩下的钱买了些垃圾袋和纸，擦拭了房间角落堆积已久的排泄物，食物和卫生都得以解决。在这场游戏里，我就像是润滑油，推动着游戏向好的方向发展。之后的几天都没什么变故。游戏来到二十二天，奖金八千块，即使只留下三千块的种子基金，我们也有五千块去吃一顿大餐。但在食物的选择上，大家的意见出奇的一致，既要便宜，又要保证营养，所以最后的选择一定是猫粮。六号买了一袋子猫粮分给我们，但是家伙比想象中的更加无脑，他分给女人的量只有男人的一半。美其名曰男人饭量本身就比女人大，就算是狗，大狗也比小狗吃得多，这样的不公平自然引起了二号的不满。不知道是因为狗的比喻，还是二号单纯的想要男女平等，他一把把食物扔在地上，六号上前一步，死死的盯着二号，矛盾再次升级。而这次我不能再放任不管了，我缓缓的走到六号面前，一巴掌把他拍了个脸去，然后揪起他的耳朵：“你要是见好就收，我还能让你当几天老大？现在我们打个赌吧，单挑。”输的人的房间用来当做公共洗手间，要是不敢的话，就跪下来给我道个歉。这是彻底的挑衅。六号站起身，脱掉上衣，冲上来抱住了我，死死的把我压在身下。看来他还是有些脑子的，想用力量压制住我。但是，在受过专业训练的我面前，这点伎俩根本不值一提。我反手用力，一个手机结结实实的轰在他身上，只这一下，他便被我放倒在地。我本想给他个机会，只要安稳手机就放过他。但是家伙还骂骂咧咧着起身，我冷冷的回过头，只用了一脚，这家伙就再也站不起来了。于是六号公厕正式挂牌营业。男人为了瓜分七百亿奖金，被迫把自己的房间改造成了公共厕所，而这个影棚里并没有下水系统，他只能和所有人的排泄物共同生活下去。我询问了主办方，这里并不能购买武器，他们想看的并不是那种一击必杀的爽文，而是要我们慢慢的、痛苦的死去。相比一枪干掉对方，拳拳到肉的厮杀会更加刺激。正当我清醒着，六号没有办法通过购买武器击败我时，影棚里的其他人率先出了问题。二号和四号再次爆发了争吵。这个女人刚刚填饱肚子，就嚷嚷要买牙刷和内衣。在这种情况下，她居然还在意身上散发的味道。但现在我必须充当一个和事佬，太早的爆发冲突对所有人都不好。我试图劝说他们，但所有人都把我当做耳旁风。为什么面对随意打人骂人的六号，他们大气都不敢喘？可对我的态度就仿佛空气一般。眼看冲突马上升级到肢体，我眼神一冷。喂，要是不想被我打死的话，就都给我闭嘴！可我低沉的警告被他们的叫喊声淹没了，而这些话似乎被不知道什么时候出现在身后的其他人听见了。这是我做出的最愚蠢的事情。这些话在他们耳朵里，会是我想要杀死所有人。一旦被这么认为。那我无疑会先被他们联手杀死。况且我对他们一无所知，我不知道这些参加者里面到底还隐藏了怎样的变态。正当我为自己的行为感到懊恼时，五号找到了我。那天晚上我们聊了很多，他愿意无条件的支持我的工作，以保证游戏安稳的进行下去。因为他的孩子在外面等着他，他要用最短的时间结束这场游戏。于是第二天，我们制定了玩家之间的游戏规则，每天花费的奖金通过大家举手表决。确定金额后，评分给每个人自由使用。如果有人违背规则，大家可以进行投票，强制驱逐。有了规则制约，就能减少大部分摩擦。毕竟一旦被驱逐，可就一分钱都拿不到。就像小时候老师说不可以抢朋友的东西，我们大家都能遵守的很好。没过几天，奖金成功积累到一万块。而这天大厅的玻璃柜内，赫然出现一张一万块的钞票。当看到钱的时候，所有人都红了眼睛，因为这意味着。到游戏的最后，这个玻璃柜内会摆满777亿现金，就像当年那场金钱游戏一样。当对生山的现金摆在眼前，没有任何人能不为之疯狂。真正的狡猾游戏，这才刚刚开始。这绝对是史上最变态的人性游戏，而游戏的奖金更是高达777亿元。我们要做的就是不惜一切代价，在没有食物的影棚里生存下去。我们靠着喝尿吃猫粮才活到了今天。不过这些在我眼里已经算不得什么，因为我已经参加过两次游戏，第一次金钱游戏欠了五亿，第二次争夺游戏赚了七亿，最后主办方打给我两亿
不过还完那些高利贷，这些钱还没捂热就没了。但我并不是一无所有，因为我再次收到了这张可以让我一夜暴富的游戏门票。我剃掉了碍事的长发，拼命的锻炼身体，学习格斗。这次我一定会赢得游戏，让那些虚伪的主办方付出代价。今天是游戏开始的第三十六天，奖金积累到七万块。四号激动的喊着：“一份盒饭五千块，买完七份也还剩下三万多块，我们再也不用吃压缩饼干和猫粮了。”反正奖金每天都会翻倍，明天照样还是七万多块。除了六号提出了反对，剩下的几个人都被盒饭的诱惑冲昏了头脑。其实我和五号也不想花费这么多钱，但即使我们反对，投票的结果也不过是三比四。我们少数人的意见不会被采纳，反而会被他们针对。所以我们选择了隐忍，投了赞成票。但当盒饭送进嘴的那一刹那，味蕾瞬间被炸开，时隔一个多月再一次尝到饭的味道，这种感觉是极其可怕的，由俭入奢易。由奢入俭难，我们再也回不到那种吃猫粮就能维持生命的日子了。如果不加以控制，以后的支出只会越来越多。想到这，我必须要行动起来了。在明天的投票上，六号一定会同意节省奖金，而五号也无条件的支持我。我只需要再拉一个人的选票，就足以控制投票结果。于是我想到了那个傻乎乎的三号，他不止一次的说过，泡面是他最爱的食物，所以我告诉他，如果明天把票投给我。我和五号就把我们的金额分给你一些，足够你吃完盒饭再买桶泡面，甚至多出来的还可以买点饮料喝。不出意外的，这傻子在听到泡面的字眼后，眼睛里顿时冒出了光芒。于是我有了左右游戏的权利。到了第二天，游戏金额七万五千块，四号依旧在和那两位女士嚷嚷着，今天每人还是五千块好了，正好可以买一份盒饭。但这时五号提出了意见，他建议今天每人只花三千块，节约奖金，尽快完成游戏。这三千块已经足够我们买面包充饥了。虽然他们三个很不情愿，但投票的结果是四比三，已然被我们控制。作为三号的报酬，我和五号每人只花了一千块，继续吃猫粮充饥。这样三号今天就可以花七千块买他喜欢的东西。我还特意提醒他，要在晚上十点房门上锁之后，偷偷的吃，然后把空的盒饭盒子拿到我的房间来，不要让别人知道我们买你选票的事。之后的几天，节俭派的意见一直通过。虽然买水和生活必需品多花了一些钱，积累的速度稍微慢了一些，但那游戏的第三十九天，奖金终于突破十万。正当我看着玻璃柜里的现金沾沾自喜时，三号颤抖着推开了房门。他的脸色极其不好，像是得了什么重病一样，接着捂住了嘴，眼看就要吐在门口。我猛然想起游戏的一条规则：如果污染大厅，会扣除百分之九十九的奖金。在这千钧一发的时刻，我飞身一脚，把他踹回了房间里。这是一场泡面引发的血案。当一个人连续一个月不吃不喝，又突然吃了大量泡面，会发生什么？正常人当然不会这样做，但眼前这个男人傻的超乎了我的想象。他这些天一份盒饭都没有吃，把所有的钱都买了泡面。一个月的缺水少食，又突然摄入大量的盐，终于引发了雷管。三号躺在地上呕吐不止，他的黄疸很严重，或许还伴随着急性的肾衰竭。所有人都担心他是传染病，离得远远的。只有我和七号愿意接近他。我轻声询问他：“你应该考虑退出游戏了，在这里继续坚持下去和等死没什么区别。你欠的那些赌债，努力工作总会还清的。”但三号坚决不肯，他要留下来。其实换做谁都一样，没人能抵得住七百亿的诱惑。事到如今，我必须想办法救活他。如果他死了，每个人平均的奖金会变成一百三十亿，足足涨了十九亿。他们都是第一次参加游戏，还没想到这一点。但当所有人都意识到这个问题的时候，团结的状况将被打破。大家都会想着如何杀掉彼此。于是我向大家提出了建议：今天花掉一半的奖金吧，每人一万块，可以自己使用，也可以凭自愿给三号凑一些医药费。不出所料，六号坚决反对。不光是为了钱，如果三号死了，就有了新的房间做洗手间。他应该是最盼着三号去世的人。但令我意外的是，五号也拒绝了提议。他对钱的节省已经到了一种病态的偏执。幸好其他人都同意了提议，除了四号不愿意出钱，我们每个人都凑了一些，足足三万块，用这些钱买了毯子和水，还有一些消炎药和抗生素，能做的只有这么多，剩下的就看三号的造化了。直到第二天，三号都没有任何好转。当第一个生病的人出现，所有人都害怕了。这里缺水少食，环境恶劣，每个人都有可能生病，说不定下一个死的就是自己。于是四号提出了建议，除了每天基础的饭钱。我们应该轮流花一笔巨款，用来吃点好的，或者买点被褥和卫生用品，保证自己的健康。
一味的紧缩开支，一定会出问题。换作平时六号一定会拒绝，但现在所有人都没有拒绝的理由了，因为大家都怕死。不过为什么提出这个建议的，偏偏是四号？他是除我之外唯一知道议员规则的人，会不会是想趁机搞什么阴谋？我把他叫到了房间里，隐晦的提醒他，这样做会不会有什么隐患？如果参加者里有酒鬼或是瘾君子，一旦放开消费，他们很容易控制不住自己。四号略加思索，就想到了解决办法。他确实很聪明，但正因如此，他才是真正的危险因素。我贴近他的脸，问他为什么要在奖金达到15万的时候提出这个？这笔钱全买成食物和水，一个人坚持一个月绰绰有余。如果你花光奖金把门锁起来，我们六个人在没有奖金的情况下会活活饿死在外面。四号，你想独吞777亿吗？一个人为了钱能有多疯狂？如果给你777亿现金？你敢杀死其他六个人吗？尽管眼前这个男人一再否认，但我绝不会相信他。在七百亿现金的面前，都会互相背叛和自相残杀。我告诉他，不管你会不会这么做，我都会买一个打火机。如果有人把房门锁起来的话，我就把垃圾和衣服塞在门缝点火。这里没有通风系统，一旦点火的话，不是在里面窒息而死，就是爬出来被我们打死。游戏第四十一天，令人惊讶的，三号的病情好转了。不知道是药起了作用，还是他年轻的身体。总之，短短三天，他就痊愈了。我握紧他的手，轻轻地踢到他耳边，威胁道：“把泡面戒掉，如果再被我看到你吃，我就亲手杀了你。”然后从第二天开始，我们开始了互助计划，通过猜拳得出了顺序。从二号开始，按顺序每人可以多花十二万，然后剩下的六个人每天花三千块买饭。我的顺序还不错，排在正中间，而六号在我的前面。我担心他会买一些类似武器的东西。到时候要想个办法搜查他的房间，绝不能留下安全隐患。很快过了他购买的日子，除了身上的马甲，没看到任何东西。今晚轮到三号购买，等到明天我买完，就找机会针对他。不过意外，恰恰在这晚出现了。十四万的奖金本该翻倍成二十八万，却变成了两万五。第二天，所有人都看着五万块的奖金傻了眼，而三号却抱着一大堆手镯走了出来。他兴奋地说：“这是最新的量子手镯，只需要两万块一个。”他奶奶六个要送给我们，话还没说完，就被愤怒的六号抓了起来，大声质问着：“你到底花了多少钱？”而三号却可怜兮兮的喊着：“我只花了十二万啊！”人们还在嚷嚷着要搜查房间，看看到底是谁把钱花了，而我却说：“没这个必要了。”我和主办方确认过，这手镯确实是两万块。三号买了六个，正好十二万。他为了报答我们，甚至没有买自己的那一份。但我转头质问他：“你什么时候买的？”三号坚定地说。当然是一天结束，房门上锁之后我才买的。妈的，这傻子！房门上锁是十点钟，而奖金在凌晨翻倍，也就是说，他在翻倍之前就把钱花光了，白白浪费了本该翻倍的十二万，只剩下两万五。而今天正好变成五万块。游戏已经进行一个多月，他还不知道奖金翻倍的时间，或者他根本不知道今天和明天的分界点是午夜。六号忍不住冲上去胖揍了他一番，但没人会原谅他的行为。我们第一次行使了放逐的权利，然而出乎意料的，善良的七号投了反对票。出于规则限制，只要有一票反对，我们就无法强制放逐他。三号跪在地上，拼命地求着六号，不管以后让他做什么都可以，给他一次机会，他会偿还他欠下的。但这次还没等六号说话，五号却开始发难。他疯了一样的冲上去，死死地扼住三号的脖子。一直以来，五号都坚持着节约到底的理念，这傻子彻底触碰了他的逆鳞，情况瞬间失控。我和疯癫的举动吓坏了所有人。三号的惨叫声充斥着整个影棚，他拼了命的挣脱束缚，一路烟逃回了自己的房间。无论我们怎么敲门，是威胁或是劝导，他都绝不会再出来了。最令人担忧的事发生了：如果他躲在里面花光仅剩的钱，我们所有人都会饿死在影棚里。事到如今，似乎只有一个办法：为了我们六个人的利益，用我的打火机点火熏死他。这个傻子犯了一个致命的错误，他把奖金花光了。因为怕被我们杀死，自那以后，他就把自己锁在房间里，死活不肯出来，不停地在房间里声嘶力竭地吼着：“妈妈，我会把钱带回去的。”这件事我必须处理好，否则我会失去领袖的位置。那么下一个被针对的就是我，虽然不是很愿意这么做，但比起杀死他，已经是最好的办法了。主办方有我们所有参赛者的资料，而这些资料是可以购买的，价格虽然不固定，但只买姓名和地址的话，很便宜。我花了一万块买了三号母亲的信息，在清宫大厅其他人以后
，我把那张纸条悄悄塞了进去。三号，看看这张纸吧。如果你不立刻滚出来，我就把这信息告诉所有人。没人知道，奋斗的他们会对你妈妈做些什么。对付一个马宝男最有效的办法，就是威胁他的母亲。三号出来了，六号给了他两个选择：是被打得半死，被我们扔出去，还是自己乖乖的滚。三号还在拼命的祈求大家的原谅，但这次不会再有人帮他了。六号拽着他的脖领，把他扔出了门外。就这样，狡猾游戏的第一个淘汰者产生了，而我也成了众矢之的。我是整场游戏里最可疑的人，所有人都想知道我究竟花那一万块买了什么，能让三号乖乖的走出房间。那晚我失眠了，我开始担心，在人性的驱使下，他们下一个就会放逐我。但这时一阵开门声打断了我的思路，是出口的房门，也就是说，有新的参加者。正式加入了游戏。这是一个变态组织的变态游戏，用七百亿奖金吸引一些债台高筑或是走投无路的人，但只有我例外。我已经参加过两次游戏，并活了下来。这场游戏更像是为我而准备，主办方要我在这里推动剧情，为他们献上精彩的表演，但我却低估了主办方的卑鄙。在我们淘汰了第一个玩家之后，没想到当晚又补进来一个玩家。也就是说，这场游戏不同以往，不管死多少人，多少人退出。最后都会补满七个人。新来的三号房是一个帅气的小伙子，浑身上下充满了社牛的气息。他言谈举止散发着幽默和魅力，蹲了半天就和其他人打成一片，而且他还大方的把作为第一天参赛赠送的食物和水分给了大家。这一举动更是博得了大家的欢心，就连一向桀骜的六号也被他哄得哈哈大笑。二号更是一反往日刻薄的表情，主动邀请他到自己的房间去坐坐。相比新来的他，被大家冷漠的反而是我。因为他们都不知道我用什么手段赶走了原来的三号，未知的恐惧使得他们开始觉得我是个极其腹黑的人。这个三号一定有什么问题，他阳光的外表下一定藏了些什么秘密。我准备买下他的资料，看看他是个什么样的人。可就在这时，三号找到了我，他仔细打量着我的房间，然后向我贴近了几步。一号，我观察你很久了，我能感受到你身上那种游刃有余的感觉，所以我们就打开天窗说亮话好了。你也是。和我一样的人，对吧？听到这话，我瞬间一惊。难道他也是参加过游戏的人吗？如果这样，那这个人将会极其难缠。我是该和他组队，还是马上想个办法除掉他？没等我开口，他突然打了个哈哈，说他是在社会上混得不太顺利，才主动到这里来的。看得出其他参加者都不太靠谱，所以我想和你亲近起来。短暂的震惊过后，我清醒了过来。他是在套我的话，通过模糊的问题分析我的回答和表情，以得到他需要的信息。想到这儿，我也和他打起了哈哈。故意问他，我不知道你知道不知道，在这个游戏里，和睦相处的胜率貌似比反目更高一些呢。他笑了笑回答，和我想的一样。这一刻，我们都清醒地意识到，我们俩绝不会是朋友。然后他转身开门，准备走出房间，但却突然回头问我，说不定有打开其他参加者房门的办法呢。他这是什么意思？是试探我，还是话里有话？我立马向主办方询问，我们有办法打开其他人的房门吗？得到否定的回答，我稍稍松了一口气。接着我又要买三号的情报，我只要知道一点，他是否参加过游戏。然而主办方给我的报价居然是一百万，很明显他们在提醒我别想白白得到。但当时机成熟，我要最先弄清楚他是什么样的人，因为主办方太喜欢把一些超乎常人的变态偷偷的塞到游戏里来。就在这时，长期以来积累的疲劳和压力一下子爆发，让我的大脑像刀绞一样的痛。在这个狭小的影棚里。我们彼此心怀鬼胎，每个人都巴不得弄死对方，但这种情况却因为新的三号加入而缓解了。他的出现告诉我们，即使杀掉一个人，也会有新的成员加入。我们所瓜分的钱不会增加，所以大家也就没有了互相排斥的理由。影棚里出现了久违的和谐，但这绝对是主办方的陷阱。如果他人的淘汰和我的利益没有关系，也就意味着我们可以假借正义，轻易的定罪，去随意淘汰任何一个人。但这里。却有着一股清流，善良的七号。他虽然不会说话，却有着一腔菩萨的心肠。看我不舒服，他递上纸条，询问我哪里难受。他那里有止痛药，需要的话可以拿给我。我谢绝了他的好意，因为在这种情况下，那些积极行善的人往往更加危险。游戏第四十八天，奖金重回十八万。这几天，二号和三号的感情迅速升温，他们开始不顾及其他人的感受，肆意的挥洒着爱意，甚至有时候房门都没来得及关上。就开始动手动脚，或许是我反应过度了。现在所有的事情都向好的方向发展，可这时
，七号进到了五号房间。这时我才猛然想起，自从五号扑向三号的那天起，他就再没有出来过。是七号每天去一趟他的房间，告诉他今天消费的金额，这是极度危险的信号。一个正常人绝不会把自己封闭起来。那天我偷偷找到了七号，向他借了一些药，然后询问他五号的状态。七号犹豫了一下，回答了我的问题。其实他也正打算和我说这个事情。五号的状态很不好，不论是身体还是精神。这些天他都一言不发，直到今天才终于开口。不过只是一个劲的重复着“对不起”。头痛瞬间袭来，我预感到大事不妙。对不起这种话只有两种情况：要么是事发之后随口一说，要不就是他在为他即将犯下的罪而忏悔。虽然不知道他会做出什么事，但我一定要把他扼杀在摇篮里。我左思右想，准备把对付六号的手段先用来对付他。我需要花掉一笔钱，买一件足以引起公愤的东西嫁祸给他。然后投票把他驱逐出去。可这时六号似乎看出了我的猫腻，他见我总盯着五号的房门，踱步走了过来。又在打什么主意吗？这次是看他不顺眼了吗？你知道其他人都是怎么想你的吗？他们说看不穿你的心思，也不知道你有什么秘密。所有人都在害怕着你。我没有理会他，但他最后的话却印在了我的心里。我所做的一切都是正确的吗？我要为了即将发生、或许不会发生的事情，去除掉一个人吗？我决定在最后确认一次。本想让等七号进入五号房间的时候偷偷看一下情况，可今天却是六号进去了。他们两个明明从没有过交集啊！稳妥起见，我假意担心，跟着七号来到了五号房间。他的情况比我想象中的更糟，角落的垃圾散落一地，不过另一侧倒是摆放着整齐的猫粮和水。他就坐在房间的正中间，一动不动，像是听不见也看不见一样，自我封闭在那里。我下定决心，今晚必须行动了。五月过后，翻倍后的奖金是六十万。我要买一个足够浪费钱又能引起众怒的东西，一个高级的枕头，足足二十万。把它偷偷放进五号的房间里，他一定会被投票赶出影棚。但当我下定决心要陷害他时，对讲机却提示我余额不足。五号因为贫穷和肮脏，受尽了排挤，就连小孩子都嫌弃他身上的味道，说他身上有跳蚤，逃得远远的，眼泪掉在地上。只有同样流浪的猫愿意靠近他。那一天，五号的眼里终于有了彩色。而这一天，一声猫叫在影棚中响起。这是一群价值五十万的流浪猫，它们的主人不顾大家的死活，用那个可以购买一切的购物按钮，把它们买到了影棚里。一直以来，他嘴里所说的儿女就是这群猫，所以迫不及待的要结束游戏。可看到如今奖金积累的速度太慢，出去的日子还遥遥无期，他担心这群猫会饿死在外面，所以早早的开始了准备。他询问了价格，囤积了猫粮，直到奖金突破五十万的这一晚，他动手了。主办方不会随机的挑选参加者，我们的一切都被他们所熟知，所以五号做出这样的举动，也在他们的掌控之中。你们这里没有一个是正常人。然而更令人意外的，五号并没有把门锁起来，而是自己主动开门出来了。我本以为是因为三号的前车之鉴，他不敢闭门自封，但这家伙。似乎比我想象的更加病态。他认为这个事情是可以协商解决的。他为他花了钱而感到抱歉，但这些孩子无处可去，又都被他惯坏了。露宿街头很快就会死的。天底下没有父母会眼睁睁看着孩子死去，所以我们要谅解他。他和猫咪只花他一个人的钱就好，这对于我们来说也是积德行善的好机会。一口气就能救下五条生命，这是赤裸裸的道德绑架。四号率先反驳。如果再出变故，如果买猫粮的钱都不够了怎么办？如果这些猫生病了呢？相比我们，你就会自私的去救你的孩子。五号被问的哑口无言，但他的表情不是失望，也不是绝望，而是充满了憎恶。他那轻蔑的表情就像在说：“他们为什么不能理解他呢？”于是他又转头向七号求救，因为七号无疑是我们之中最善良的人，但这次他的圣母程度也超过了七号的忍耐。眼看自己就要被驱逐。五号掏出一把简易的小刀，像是某种塑料磨尖之后制成的。他死死地抵住自己的脖子。如果你们不同意我和猫咪留下，我会立刻刺进我的脖子。所有人立刻紧张起来。当然，担心的不是五号的命，而是如果不小心把血溅在大厅的话，会扣除 99% 的奖金。眼看没人回应，五号稍加用力，鲜血瞬间顺着他的脖子流淌出来。而此时，我的头痛再次来袭。为什么所有人都要不停地做着这样的蠢事？为什么就不能好好的听我的结束游戏呢？我只是想活下去而已啊！我错了吗？
还是说从一开始这里就没一个正常人？眼看五号的手愈加的用力，一声猫叫打破了我的思路。我轻轻的拎起了它，对着五号说道：“一直以来，我都在想一个问题：如果为了一百一十一亿，我真的可以随意的杀人吗？”我想了很久，我确信我做不到，大多数人也都做不到，因为大家都是普通人，无法看着血液飞溅、内脏横飞，更无法忍受一辈子的罪恶感，还有伴随每晚的噩梦。但这……只是局限于人而已。对于这只猫，我会毫不留情地捏死它。现在该你选择了，是带着这群畜生滚出去，还是要我一个个的捏死他们？我记得你说过，妈妈是不会害死自己的孩子的。于是影棚里的第二个选手出局了，而我继续对剩下的人说道：“如果有些人还想搞些什么小动作，做那些畜生一般的事情的话，我不会把你当做人的，所以也不会。”对你手软了，我的头痛，直到现在完全好了。当晚十二点，新的五号来到了影棚，他看着如今的奖金，露出了一抹意味深长的微笑。这个玻璃柜里足足放了七百亿现金，而他将会平分给活下来的七个人。一场人性的游戏在封闭的影棚里悄悄上演。游戏进行到第五十天，五号因为偷偷花了大家的奖金。被我们强制赶出影棚。当晚，新的选手加入了游戏。只是我万万没有想到，这次的选手居然是我的老熟人。他是我的大学教授。没想到，时隔多年，我们会在这种场合重逢。而他似乎已经不记得我了。我并没有提示他想起我，而是刻意隐瞒下了这层关系。我开始担心，像他这样的好人，纵使智力超群，又怎么能在这原始森林一般的炼狱活下去呢？果然，第一天他就成了大家针对的目标。二号和四号夺走了他带来的食物，而三号更是强行把垃圾场改在他的房间。这一切他都笑着接受了。作为一个瘦弱的老人，他没有任何反抗的余地。但很快，我发现我的担忧多余了。仅仅一天，他就用他的智慧主导了游戏。第二天，六号依旧建议每天只花三千块，纵使大家都很不满，但为了尽快结束游戏，也没什么反驳的理由。这时，教授提出了建议：一味的压榨支出，并不是最好的办法。他昨晚演算了目前的情况。假如每天只花三千块，游戏会在十八天后结束；但如果每天花一万块的话，游戏结束的时间依然是十八天。所以我们可以适当的提高限额，去购买生活必需的基础用品。这一提议立马被大家肯定，尤其是急需卫生用品的女人们。紧接着，教授又提出了第二点：大厅里装钱的柜子太醒目了，这明显是主办方设下的一个陷阱。每天看着这么多现金摆在眼前，会冲昏我们的头脑，让我们时刻亢奋。进而产生矛盾，这一点和我的想法一致。那次四百四十八亿的金钱游戏，我们每天都盯着柜子里的钱不能自已，最终开始自相残杀。这是我用血泪得来的教训，而教授只是一眼就看出了问题所在。他的贤明令人感到惊讶。每次淘汰玩家，都会加入新的玩家，这就像抽卡一样，你永远不知道下一个是圣人还是疯子。幸好这次我们抽到了 SSR。游戏开始第五十三天。数字和现金对人的感官是不一样的。挡住玻璃柜后，所有人都冷静下来了。我开始感到有些自卑。幸好我熟知教授为人正直，不然他这样的人站在我的对立面，我有几成把握能不被他玩死呢？正当我思忖着这些的时候，七号找到了我。他递给我一张纸条，上面写着他最近的遭遇。三号房最近似乎对二号厌倦了，转而不断的骚扰七号。由于七号不能说话，三号变得越来越肆无忌惮，所以七号找到我，希望我能出面制止一下。但当前最重要的问题是平稳的进行游戏，这种私人问题我也不太好出手。七号捕捉到了我这一瞬间的表情，低着头，失望的离开了这里。我坐在地上回想起七号的所作所为，他真的太可疑了。一直以来都扮演着圣母一般的角色，炫耀一样的专挑好事做，这种情况绝不正常。但这不也是我一直想要的游戏氛围吗？我决心还是帮他这一次，去警告一下三号。只是当我一开门，我看到了最不可能出现在一起的两个人。正在谋划什么？如果你的余额每天都会在凌晨翻倍，那即使你现在只有一块钱， 3 8天之后，你也会成为亿万富豪。但在这种游戏里，人性才是最可怕的东西。七人各怀鬼胎，都在打着自己的算盘。我刚一推开门，就看到混混大叔正在纠缠七号。他解释道：“他没有恶意，只是看我们走得近，想要加入到我们。这混蛋，到现在还想着搞小团体，他的小动作太多了。”我没有理会，反而质问他：“几天前
你偷偷去五号的房间做了什么？还有，五号闹出那么大动静的时候，你为什么坐视不管？这绝不是你的性格。换作平时，你早就吵吵着要干掉他了。大叔见我识破，冷冷的笑了一声：“你果然在一直偷偷观察我们呢。”说罢，猛地向前走了一步。我下意识的做出反击姿态，可他只是轻轻的伸出了手。一号，我们和解吧。我冷哼一声：“你不用跟我示好，只要老老实实的待在这里，我就不会对你下手。”说吧，转身离开了这里。狡猾游戏开始第五十四天，奖金终于突破一百万，而教授的策略也初见雏形。大家不再焦虑，反而慢慢习惯这里的生活。每天一万块的生活费，有时候并不能花完。教授提议可以把剩下的钱存起来，等有需要的时候一起支出，还会附带百分之二十的利息。这将会由他每天统计账目。不得不佩服教授的智慧，这简直就是银行的雏形。经过他的管理。影棚里迎来史无前例的宁静，然而暴风雨却悄然降临。那天，教授突然找到我聊天，我们探讨了主办方为什么会举办这样的游戏，大概是因为那些财阀、金钱和权力都达到顶峰之后，实在找不出更刺激的东西，所以制造出这样的游戏。看我们七个穷途末路的人会因为欲望做出何等卑劣的事情吧，就像古罗马的斗兽场一样，我们穷人只不过是他们的玩物而已。正聊得起劲的时候。我们的谈话被打断了。十六号，他总觉得我们在密谋什么阴谋，想要强行加入我们的谈话，却被教授拒绝了。六号瞬间暴怒，一脚踹在教授身旁：“你们算什么东西？就不能好好和我说话吗？”换作平时，我可能会忍下去，但现在不会了。他已经逐渐脱离了我的控制。六号，你又算什么？说罢，一脚把他踹翻在地。我阴沉着脸：“六号，你给我站起来，是时候算算。”这段时间的账了，我一拳一拳地轰在他脸上，直到他再也站不起来。看着他的眼里还是那种桀骜的表情，我不由得产生疑惑：是我打得还不够吗？还是他有什么底牌？之前就怀疑过，他是不是偷偷制作了武器？难道已经准备好了吗？我正准备继续动手，一次性打服他，他却接连向我求饶，承诺他以后会变得老实，祈求我千万不要再打了。这一点让我觉得更加可疑。我叫他起来。仔细搜查了他的身体，很干净，没有找到任何武器。我正苦恼要不要继续教训他一顿，直到他自己说出所有的秘密。可其他参加者已经围了上来，再继续打下去，只会让他们觉得我是个霸凌的混蛋，继而得到更多的针对。我停下了手，对六号好言相劝：“我有很多机会可以把你赶走，但我不知道替代你的新选手会是什么样的人。把你留下，是因为你更好控制，这是你最后的机会。”如果你再敢胡闹的话，我会把你打个半死，然后扔出去。这是由人类的贪欲和欲望驱使的游戏，只要在这个密室里活下去，七个人将会平分777亿现金。游戏进行到第53天，奖金已经积累到200万，但现在有两个人退出了大厅的活动，把自己封锁在了房间里。7号不想参与，而6号被我打得不能参与，但没人去关心他的身体。6号之前疯狗一样的行为。大家早已不满，只是没人像我一样站出来反抗。而现在，让他们更害怕的人变成了我。我突然心生厌恶。明明你们一直都在袖手旁观，到现在看到他被打得很惨，才敢在背后说他的闲话。我在他们身上看到了曾经的自己。前两次游戏如果不是那样的懦弱，是不是会有不一样的结果？当温饱得以解决的时候，人总会产生新的欲望。尤其是在大家手里都有了存款之后，三号突然提议。要不要用大家存的钱找点乐子，比如可以赌点什么？我立马意识到不好，所有的赌徒都是从很小的赌注开始，可人性的弱点往往如此，一旦赌博上头，必然会引发很严重的后果。可当我上前制止的时候，三号却不在意地说：“只是随便玩玩而已。”我正在犹豫要不要再次使用暴力镇压，教授大吼着冲了过来：“绝对不能赌博，尤其是这种不用现金的赌博。赌场之所以用筹码而不是现金。”就是因为筹码会欺骗人的大脑，无法直观地感受钱的多少。当钱变成数字的时候，就更容易上头。王度如此，在这里更是如此。教授果然是教授，一眼就看出问题所在，更用他的魅力几句话就说服了别人。我不禁想到，是不是除了暴力，还有更好的解决方法？当晚，我躁动的心终于平静下来。现在一切都稳定了，游戏很快就会结束。可是送货口却自己打开了。我听闻声音，上前查看。那里摆着一个对讲机，我轻轻地拿了起来。喂，我在听。可对讲机的那边安静的出奇。
我第一想法是主办方要对我说什么，但很快我就反应过来，他们从来没有干预过参加者的事情。难道对讲机不是主办方给我的？我按断钮，询问可以把我买的东西送到别人房间吗？屏幕上显示了肯定。妈的，有人要陷害我！如果被人看到，他们会认为我是主办方的内鬼。第二天一早，六号的喊声震耳欲聋，因为余额少了一百多万，很明显有人用它买了我身上的。对讲机，奖金一夜之间消失一百万，而我是嫌疑最大的人。事关每个人的利益，大家势必要找出偷钱的内鬼，而那个对讲机就藏在我的身上。我知道被他们发现只是时间问题，房间搜查完毕就会搜身，所以我主动掏了出来。我如实交代，这东西是凌晨突然出现在我房间里的。送户口可以把东西送到别人的房间，是有人在故意陷害我。但这些说辞，别说他们，就连我自己都不信。六号带起了节奏，准备投票把我驱逐，而我抓住他转身的间隙，飞身冲了上去。事到如今，只有这个办法把反抗我的人一一干掉。只要率先制服六号，其余人对我造不成威胁。可当我举起拳头的时候，六号猛然回头，嘴里瞬间喷出一股液体，径直射向我的眼睛。不知道那是杀虫剂还是什么东西，我的眼睛火辣辣的疼痛，瞬间无法睁开。而六号则是抓住我失明的间隙，对我连轰数拳。我跪在地上护住脑袋。拼命的挤出泪水，清洗眼睛，只要能让我看见一点就好。那么久的练习，挥舞过上百万次的拳头，早已形成肌肉记忆。我强忍着睁开红肿的眼睛，摆出出拳的姿势。六号见状，也学我做好了准备，但他并没有经过专业的训练，他的姿势让他中门打开。我瞄准他的腹部，只要一拳，我就能制服他。随着咔嚓一声闷响，我的拳头狠狠砸向了六号肋下。我听到了骨头碎裂的声音，可那声音却不是从他的肋骨发出的，而是……我掌骨断裂的声音，我不知道他的腹部藏了铁板还是什么硬物。总之，我这次彻底的完了。他捏了捏手，嘲笑着我不过是在健身房打了几天沙包，根本不懂江湖打架的伎俩。说罢，挥起拳头向我冲来。就在这时，七号挡在了我的面前。或许他察觉到了什么异常，拼命的用手语解释着。可这里没人看得懂手语，就算看得懂，他们也不会再信任我了。不过，我还是要感谢七号，因为他的出现，给我争取到了最后的机会。他像一面盾牌一样保护住了我，也挡住了六号的视线。我还有另一只手，虽然他护住了腹部，但下巴还裸露在外。我要用这一击彻底淘汰他。可当我飞身上前之时，六号一把抓住七号，推进了我的怀里。还没等我反应过来的时候，六号的拳头依然近在眼前。这个玻璃柜里的现金每天都会翻倍，直到积累到777亿。届时玻璃柜会打开。所有现金一拥而下，而那时真正的狡猾游戏才刚刚开始。这里没有法律，也没有道德，到时候谁能拿走多少奖金，凭借的只有武力。而暴力冲突却早在这之前就已经开始了。六号使诈偷袭了我，当我醒来的时候，已经被他牢牢地绑了起来。我又一次失败了。我很好奇六号为什么没有趁我昏迷的时候直接把我干掉，直到他掏出了那张纸，很熟悉，是我买的三号的信息。当时我用它淘汰了三号，可这个。怎么会到六号的手里？这时我猛然想起，那时候淘汰三号的时候，大厅里少了一个人，是五号房。当时我们吃的还是猫粮，他趁现场混乱的时候，跑到三号房间里去翻找，竟然意外得到了这个关键的线索。他算是第一个神得我真传的人，意识到拉拢玩家的重要性，所以他用这个作为交换，让六号在他买猫的时候袖手旁观。一切都真相大白了，六号知道我的秘密，所以才会企图投靠我，见我拒绝。这才设计扳倒我，而且他也学会了购买我的情报。主办方告诉他，我不是第一次参加游戏，怪不得花了一百万。六号冷面的笑了起来。这段时间我们在你眼里就像是笑话吧？你明明经历过这一切，却看着我们做傻事，是不是很有意思？他之所以没有把我扔出去，是还有事要问我。他怀疑这场游戏还有其他的阴谋，因为规则太过简单，奖金又如此高额。等真的到了777亿的时候。主办方会不会不给我们钱，或者直接把钱扔出来？到时候我们七个人就会被钱拼得头破血流。六号的疑心病太重了，甚至得出了这看似有道理的结论。所以他急需有所知的游戏情报。他并不知道，最后主办方会把钱汇到卡里。不过这也给了我机会。他当然不肯跟我松绑，但我要求把教授叫过来。这事要我俩一起决定。我和教授总是在一起。六号果然把他当成了我的同党。在他转身打开门的这一点时间，足够我掏出口袋里的打火机，烧到尼龙绳。可是打火机早被他拿走了。见我耍花招，六号开始变得愤怒，他扬言要挑动我的脚筋。
这一瞬间，我的大脑飞速的运转。我遇到过更强、更聪明的对手，我绝对不会折在他的手里。要击败他，就要利用他的疑心病。眼看六号直奔送货口去买工具，我嘿嘿的笑了起来。真该死，花了这么多钱才参加游戏，还以为能收回投资呢。六号，你看过我的情报，知道参赛者不一定都是第一次参加游戏吧？你以为奖金都是哪来的？都是我们这种人交的呀。当然，我说的都是假的，只是我的缓兵之计。趁六号被我的话吸引注意。我偷偷的扭动胳膊，经历过两次游戏，无数次捆绑，我早已掌握了解绑的方法。到时候我会用这条绳子，狠狠的勒死你。经常玩捆绑的朋友都知道，不管玩伴捆得多紧，只要用力扭动，也会松一些。在这个男人挑动我的脚筋之前，我必须拼命吸引他的注意力，挣脱绳子。为了七百亿奖金，连什么事都做得出来。而六号果然中计了，他开始怀疑影棚里还有其他我的同伙。准备继续用奖金去换取情报，而这些早在我的算计之内，他绝不会成功，因为情报的价格是百倍的增长，这次已经涨到一个亿了。见到他沮丧的表情，我笑着说：“算了，反正游戏马上就要结束了，这些都没有意义。”然后抬起头对着摄像头说道：“怎么还不来接我？我要退出游戏。就算有人死亡，主办方也不会干预游戏。但我要给六号营造出一种我真的是主办方的内部人员的假象。”猪早死一样的寂静，六号也准备好对我施下最后一击。就在这时，我突然大喊：“都他妈结束了，赶紧给我进来！”六号还以为我在和主办方说话，但他没有意识到我上一句说话的声音很小，外面的人一定听不到。但这突然的大喊大叫，一定会吸引其他参加者来查看。到时候不管进房间的是谁，都一定会被六号当做我的同党。果然，我的计谋得逞了。七号听见声音推开了门，在六号还在诧异为什么他也是主办方的时候。我猛然站起身子，被绑住的双手从大腿穿过身前，死死地套在了六号脖子上。兔崽子，就凭你也想对付我吗？这种程度的锁机，没有任何人能解开。不要挣扎，快晕过去吧，或者干脆死了吧。就在我痛下杀手之时，七号上前抓住了我的手。妈的，你到底是站在哪一边的？不过还好，六号还是被我累晕了。我把他牢牢地捆起来，拖到大厅里，在选手们面前大摇大摆地走过。就在这时，六号醒了过来，他大声吼着：“他是内鬼，是和主办方一伙的。”但此时已经没有任何人敢相信他了。我轻轻贴到六号房耳边：“你只说对了一半。”就这样，狡猾游戏的第三个淘汰者产生了，而我也付出了代价。手上的伤还好说，最关键的是我失去了大家的信任。不过万幸的，他们没办法除掉我，就像他们看见的一样，所有和我作对的人。都被我赶出了这场游戏，但这仅限于我还有力量的现在。一旦我失去了力量，所有的矛头都会在一瞬间指向我。狡猾游戏第五十七天，奖金来到六百六十万。还有一个好消息，就是新来的六号是一个倾国倾城的美女，柔弱纤细，透露着一丝病容，这意味着她没有足够的武力反抗我。但我也不禁担心，她不会有什么罕见的绝症，需要每天花费巨额药费吧？幸好她解释道。只是身子虚弱一些，已经没什么问题了。美女的加入立马引发了大家的围观。三号瞬间发现，她好像是当年红极一时的童星。以前不管是综艺还是影视，打开电视总能看到她。据说她的父亲还是超级富豪，只是后来却突然消失在了大众视野。六号也承认，是父亲工作的关系，全家都去了国外发展。而我却立马意识到，他不是超级富二代，是曾经是过才对。富二代绝不会参加这种游戏。而这种破产之后的富家子弟，将会是游戏最大的威胁。把一个年轻貌美的女孩放进一群囚禁许久的男人之中，会发生什么？ 7 7 7十亿奖金的狡猾游戏开始第57天，新的参加者来到游戏，她的美貌吸引了所有人的注意，只有同为女人的二号除外。新人的加入缓和了激烈的关系，但其余的人都开始针对我。整场游戏，我拼尽全力的维持游戏运行。到现在竟然得到这个结果，一股深深的背叛感从心底传来。不过只要忍过这半个月，到时候平分奖金，我们都会成为百亿富豪。可就在当晚，教授找到了我，他说有人要提高消费额度，有人说五万，有人说十万，他们觉得奖金已经积累到这个程度了，适当提高消费也不会影响游戏进程。但我和教授都意识到，目前的消费额度是最能维持基本生存，又能减少变数的数字，一旦提高。管理起来就会更加困难，会有人买酒，买可以制造武器的东西。最重要的是，我们无法得知究竟是谁花了公用奖金。
，但现在我还有能力去解决这样的事情吗？我已经失去了谢玉，如果再贸然使用暴力，我会成为所有人的靶子。在这种人性游戏中，一旦树离太多，必然会死无葬身之地。而就在这时，房门再次被敲响了。所有的玩家都来到我的房间，他们已经商量好了。二号用一种近乎威胁的语气对我说：“一号，我们想请你退出这个游戏。”我控制游戏的所作所为早就引起了众怒，而六号被赶走前的话成了事件的导火索。不管我究竟是不是主办方的内鬼，他们都觉得赶走我才是最好的选择。我极力的控制着动手的冲动，身体还没有痊愈，又是一对多的情况。况且我不知道他们敢这么直接的来兴师问罪，是不是藏了什么必杀的武器？我沉默着没有说话，准备看看他们下一步打算，因为我知道他们不敢直接赶走我，这只是在吓唬我，试探我的底线。只要我不答应，他们就会逐渐降低条件。果然，他们沉不住气了。二号提出把我绑起来，他们会每天喂吃的给我。我依旧闭口不言，死死地盯着他们。这时四号绷不住了，他似乎说：“你太可疑了，万一你真的是主办方内鬼，我们好不容易攒够的奖金都会被你独吞吧？”他越说越激动。幸好教授挡在我的面前，努力替我解围。但我已经从四号的话里听出了他就是这事件的组织者。早知道当初就应该先把这二五仔赶出游戏。在教授的努力劝解下，大家终于冷静下来。三号提出了最终的解决方案：我的消费被控制在两千块，这只能维持最基本的面包和水，而我也不得不就此妥协。我大口着咀嚼着面包，这是我买得起唯一的食物。长期的吃不饱饭会让身体越来越虚弱。我必须找机会除掉四号，可能是因为之前的私人恩怨，他开始联合其他人针对我复仇。而更讽刺的是，他们的消费额度提高到了五万，占着这笔钱，他们肆无忌惮地买起了炸鸡。那味道传进我的房间，疯狂刺激着我的味蕾。两个多月没见肉星，这香味诱人的令人眩晕。游戏开始第五十八天，提高消费的副作用很快来了，奖金少了四万块，虽然不多，但我成了头号嫌疑人。他们检查了我的房间，接着让我脱光衣服检查身体，见什么都没有查到。他们索性说道：“是我也不大，要不你就承认了吧。”我冷哼一声：“现在有一千二百万，四万只占不到百分之一。如果这点钱就如此搜查的话，那如果有人花掉了百分之五十的奖金，该怎么办？是把他赶出游戏，还是干脆直接杀掉？”我冷冷地盯着四号，因为他曾经做过这样的事情。一场奖金777亿的游戏，将七个各怀鬼胎的人聚集在此。只要安稳的完成游戏，每个人都会分到111亿奖金。但却有人为了独吞奖金，故意破坏这一切。在游戏开始的第十天，就有人花掉了一半的奖金。这个举动害得我们整整十天没喝上一口水。而只有我知道这件事的凶手是谁。我死死地盯着四号，时隔这么久，我才把这件事说出来。不是为了让大家把他杀死，而是要抓住他的把柄。让他不敢再针对我。我冷冷地说：“那个人是之前的三号，他不像你们看起来那么单纯，但他当时拼命地向我认错，所以我给了他第二次机会，没有把这件事情说出来。而这句第二次机会，很明显是在提醒四号，不当我的狗就只有死。”他果然很识趣地附和道：“既然这样，那六号临走时说的话也不能当真，一号没有嫌疑。”就这样，这次丢失奖金的危机度过了，但我心里很清楚。这不是一个好兆头。每个人已经有五万的消费额度，足够他们去吃喝维持生活。那这笔丢失的奖金，一定用在了某些见不得人的地方，或是购买武器，或是购买一些更可怕的东西。果不其然，第二天奖金足足少了六十万，所有人都坐不住了。就连一向冷静的教授也发起火来：“今天必须找到花钱的凶手，不然明天还不知道会减少多少。”七个人在影棚里开始地毯式搜索，就连每个人最私密的地方都没放过。脱光衣服，趴在地上，所有的隐私在这里都不复存在。可终究还是没找到一点线索。昨天是四万，今天六十万，那明天会不会发展到上百万？照这样发展下去，奖金增长的速度很快就赶不上花费的速度。我们即将回到最初的起点。我唯一能确定的就是我没花这笔钱。那凶手一定是其余六个人中的一个。解决这个问题最有效的办法就是一个个的干掉他们，直到奖金不再减少。然而第二天，那凶手却自己站了出来。今天奖金足足消失了150万，而这一切都是6号做的。他就这样大大方方的承认了，然后扭头回了自己的房间。即使我们还在拼命的敲门，但我们其实都意识到他绝不会打开房门了。但他把钱
都花在哪儿了？这时七号找到了我，写下了他发现六号的问题。因为不能说话，七号的听力比正常人更好，加上他的房间紧挨着六号，他听见六号房总会发出奇怪的呻吟声。开始以为是三号那个小白脸在他的房间。这几天他们走得很近，明星的身份加上姣好的面容，三号很快就抛弃了二号，和六号勾结在了一起。但自从丢钱的那晚开始，明明因为宵禁。大家都只能自己一个人在房间，六号房里却依旧传来奇怪的声音。这时我才猛然意识到，六号来游戏的目的可能和我们所有人都不同。他在国外生活很久，加上一人吸毒本身就很常见，他开始只是花少量的钱试探，直到确定了游戏的规则，开始购买纯度更高的违禁品。与我们迫切的想拿钱走人不同，对六号而言，这里没有任何人监管，又有数不尽的钱去购买毒品，这小小的几平米房间对他而言。是世上绝无仅有的乐园，而他现在把自己锁在房间里，无论死活都不会出来了。就在这时，屏幕的奖金再次波动，他开始明目张胆的购买毒品。你会为了七百亿杀掉一个人吗？我们参加了一场共享七百亿奖金的真人秀，而如今有人把自己锁在房间里，用奖金疯狂的购买毒品。看着奖金飞快的消失，我们必须想办法。把他逼出来，或者干脆杀死。我购买了打火机和易燃品，在他的门前放起了火。很快，浓烟充斥整个大厅。本以为这样就可以逼他开门，但他并没有停手，奖金依旧在消失着。我们所有人都陷入了绝望。这时，三号站了出来，说他有打开房门的办法。记得他刚参加游戏的时候，问我是不是和他一样的人。难道他也有游戏经验？这眼瞎的房间里，拿出一节胶带，这上面粘的是六号的指纹。一般的指纹锁都可以通过这种方式打开。三号见过那种闭门自锁的情况，所以提前做好了准备。他收集了在场女性的指纹，当时骚扰七号也是为了这个。二号开始喋喋不休：“难道你和我上床就是为了这个吗？”而我却想到了三号真实的身份。我走上前去，要他脱掉裤子，只要露出脚踝就好。我以为他是和我一样参加过游戏的人，而他也误以为我是和他一样的逃犯。他的右脚上带着电子脚镣，在这里不仅可以摆脱通缉，还有免费的食宿，甚至还有降级和女人，所以他才会喜欢这里吧。至于收集人的指纹，或许只是他的习惯罢了。而事到如今，这些都不重要了，只要能打开六号的房门。用什么手段都是可以的，可是他的指纹贴纸却没有成功，奖金再次下降。那疯女人的房间里已经吸得陷入了幻觉，难道我们只能眼睁睁地看着辛苦积攒的奖金再次回到一块钱吗？就在这时，教授找到了我，他要和我单独谈谈。他说他有百分之百开门的办法，这是六号一定会死。教授提示我，你说过。可以把购买的东西送到别人的房间，那我们可以把一些混合的药物送到他的房间。现在他已经吸得神志不清，一定会毫不犹豫地吃掉他，然后离开这个人世。不久后，奖金停止了跳动，六号的房里也没了声响。我知道是教授下手了，六号永远地陷入了沉睡。这是第一个死在狡猾游戏里的人。也绝不会是最后一个。我们为了钱而杀人，已然变得和那些疯子一样。就在这时，我听到出口房门的声响，是教授打开了它。我想问他要做什么，而教授却说：“能装作没看见吗？”而六号因为私吞奖金被教授毒死，他的尸体要到明天才会被清理出去。教授对此很是愧疚，他甚至打开房门，想要放弃奖金。我安慰着他：“即使你不动手。”六号也会因为吸食过量而死，换做是谁都会做出这样的选择。游戏第62天，新的参加者加入到游戏，大家直接开始了审问。游戏已经来到关键时刻，主办方绝对不会安排正常人进来，就算是比之前的六号更加过分的，也都不足为奇。而新来的六号也确实到了奇葩的程度，他自称一个人在山里生活了二十年，如同野人一般，靠打猎为生。来到这里，一方面是为了巨额奖金，另一方面也是好奇主办方到底为什么邀请他这样的人。只要不出意外，游戏九天后就会结束。主办方一定非常着急，他们想看我们自相残杀，所以加入的新人一定会引发变数。为了可能发生的隐患
，我必须要率先行动。我把四号叫到我的房间里，你背叛过我很多次，我早就可以把你干掉或者赶出去，但我都放过了你。作为筹码，现在有件事要交给你做，替我去煽动大家。我要把新来的六号捆起来，让他什么都做不了，无法花钱，也无法退出游戏。到了这个节骨眼儿，备注文方投入的选手会越来越变态。所以，我们一定要稳住现在的情况，避免人员更换。包括四号，你也一样。我留住你，是因为我不知道谁会进来代替你。我拜托四号，用他的奖金买了结实的绳子，还有可以捆得更紧的速干胶，以及一把小小的螺丝刀。六号最好乖乖答应被捆住，否则我不介意使用暴力。一切准备就绪，四号的煽动能力也让人很满意。除了七号不参加行动，剩下的人群情激愤。我们冲进了六号的房间，向他说明利害关系。他很痛快地答应了。只要定时喂饭，他愿意被捆起来，直到游戏结束。一切终于尘埃落定。随着游戏进入尾声，大家开始不再焦虑，每天其乐融融地讨论着成为亿万富豪后的生活。有人想投资股票，有人想买大笔的黄金，七号则是想成立基金会，帮助和他一样的残疾人。而我的计划是买下一整栋写字楼，下半辈子只靠收租金就可以逍遥快活。这就是金钱的力量。游戏开始第六十九天，距离结束倒计时两天。当晚，教授找到了我，他带来了一瓶酒。虽然一开始就明确禁止饮酒，但现在也都无所谓了。游戏很快就会结束，不会再发生意外了。教授那晚喝了很多，他不停地呢喃着：“对不起。”我以为他还在为杀死六号的事情而自责，其实不断地安慰着他。游戏还有最后一天，所有人都准备好迎接新生。我不禁有些想哭。经历三场游戏，经历过无数次生死，我终于战胜了他们。我有资格拿走这些钱。可就在这时，大厅响起了骚乱。我冲出去一看，原本接近四百亿的奖金只剩下了十万。教授嘶吼着：“是六号，他是主办方派来的卧底。”所有人都闯进了六号的房间，可这家伙依旧被绑得严严实实。正当我们准备严刑逼供时，听力灵敏的七号听到了什么声音？他拽着我的袖子提醒我，而我也突然发现，和四百亿一起消失的，还有教授。这绝对是真人秀史上的天花板。奖金更是高达惊人的777亿，只要在影棚内活下去，奖金就会不断的翻倍，一直积累到777亿为止。但在游戏即将结束，我们平分700亿的前一天，教授带着400亿跑路了。或许是买了昂贵的宝石，又或是兑换成了支票，总之，他拿走了我们的奖金。他带动节奏，让我们去审问6号，而自己则趁乱退出了游戏。我想冲出房门去追他，却在门口停住了。敢拿这么多钱走，一定有万全的计划。说不定他现在已经坐上了准备好的车，去到一个我们永远都找不到的地方。而他留下的这十万块，也是给我们留下希望，劝告我们不要去追他，只要在影棚里继续游戏，就还有希望。这时我才猛然意识到，狡猾游戏一定很有隐藏的规则。如果大家都想这样轮番拿钱走人，那选手之间也不会出现这么多矛盾。可即便主办方富可敌国，最终也会被我们掏空财产。可显示屏上的数字确实每天都在翻倍啊！等等，显示屏。我突然明白了，游戏规则说总奖金积累到777亿，但从来没说过是显示屏上显示777亿。这是一个文字游戏，我们所有人都被误导了。从一开始，显示屏上的数字就和总奖金没有任何关系，它只是起到了显示当前余额的作用。而奖金的总额只有777亿，我们花掉的钱都会在奖金中扣除，也包括教授带走的这400亿。所以，我们现在能获得的奖金最多只剩下377亿。教授的心思太缜密了，他来的第一天就发现了规则，然后悄悄地制定下了计划。他提议我们挡住玻璃柜里的现金，然后不断地暗示我们盯着显示屏上的数字，只要上面达到777亿，我们就能成为亿万富豪。但从一开始，他就没想过和我们平分奖金，而是在等一个机会，一次拿走大部分的钱。到了明天，游戏就会结束，而今天无疑是最合适的日子了。他那次偷偷地打开房门，也是为了测试开门的音量和逃跑所需要的时间。过了这么久，他现在应该已经搂着老婆孩子，去过他璀璨且多金的下半生了吧？我问过对讲机，这里可以购买世间所有的东西，那把教授买回来需要多少钱？可答案是四百亿。我们无论如何都追不回这笔钱了。可游戏还要进行下去。教授走后，新的选手替代了他，是一个健硕的田径运动员，强壮且无脑，根本没有人在乎他。大家都在为丢失奖金而焦头烂额。这场游戏的本质根本不是如何攒到更多的钱，而是如何带着更多的钱离开。我们需要用武力控制对方，用智力欺骗对方，像野蛮人对抗的修罗场。有人会在这里受伤，有人会落下残疾。
有人会死，只有这种杀戮的场景才会让主办方满意，因为这是其他直播间所看不到的内容。但我不想再充当他们的演员了，我拿着螺丝刀找到了被捆住的六号，我要让你们所期待的游戏就此结束。对不起了，六号，在这几十天里，影棚里上演过无数荒诞的事情。我们为了钱杀人、喝尿、囚禁他人，可就在游戏结束的前一晚，我们最信任的教授一个人带着四百亿跑路了。直到这时，我们才恍然大悟，奖金的总额只有777亿，而现在只剩下300多亿。为了防止前两次游戏的结局再次上演，我决定不再隐瞒。我释放了被捆住的六号，把所有人聚集在了大厅里，向他们公开了我的秘密。我有游戏经验，我已经参加过两场游戏，在那两次游戏里，几乎所有参加者都身受重伤，有人残疾，也有人死了。在这种与世隔绝的法外之地，主办方花了这么多钱想看的，就是我们选手之间的博弈。从脑力的智斗发展成武力对抗，为了更多的钱，甚至为了独吞奖金，人的底线会越来越低，最后什么事都做得出来。所以我坦白，我有游戏经验，就是我们现在要信任彼此，团结起来，主办方才是我们唯一的敌人。如果参加者继续内斗，那么我们谁都赢不了他们。但道理其实他们都懂，只是我们怎么能保证没有人再动坏心思呢？对此，我提出了两个办法。我找七号借了纸和笔，只要是玩家自愿签署的协议，主办方就会同意。所以我们签下了合同，只要有人在结束之前拿着钱走出出口，就会被扣押奖金。在大家没有异议之后，我把合同送进了送货口，但很快得到了主办方的回复，被拒绝了。因为参加者随时可能被替换，我们无法拿到未来加入游戏的人的签名。接下来，我提出了第二个办法：想要带着钱离开，就要从这个门走出去。所以，只要封锁这扇门就可以了。奖金积累到377亿，大概还需要18天。我会买水泥把门封上。即便有人想要离开，也需要很长时间把水泥扣下来。但我知道这个办法其实有很大的弊端，因为如果真的有人想要独吞奖金，他会为自己争取到拆门的时间，也就是干掉其他人。所以我还有一个提议，就是所有人在白天的时候都必须待在大厅里，每个人在自己的门前不能交谈，更不能靠近彼此，而消费也必须控制在一千块以内。我必须用极端的管制控制他们，不能给他们任何可以消费活动。甚至是密谋的机会，可就在这时，新来的五号突然开口了：“你说你这是第三次参加游戏，所以你前两次游戏都没拿到钱吧？虽然你把自己包装成了一个有游戏经验的人，要我们都听你的，但一个一直参加游戏却没拿到钱的人，是失败者才对吧？我们凭什么听从你的建议？”这个自称田径运动员的家伙，仿佛就是旧六号的进化版，身体更灵活，看起来也更聪明。但没关系，如果他不服管教，我有一万种方式让他离开。可就在这时，他突然贴近我一步，在其他人看不到的地方，对我打了一个信号。搞什么？这家伙也藏着什么秘密？在他打完信号之后就离开了，说都听我们的就好。就这样，影棚里的管教正式开始了。而我模仿的策略是曾经那个男人教我的：每天十几个小时的罚站，没有交流，没有声音。在这种情况下，所有人的身体和精神都会停滞运转，简单而且有效。我仿佛听见曾经的四号对我说：“你现在知道。”该怎么收拾猪狗了吧？每天罚站一样的站在自己门前，不能交流，也不能运动，而食物更是少得可怜，必要时只能靠喝尿自给自足。因为之前有人偷偷私吞奖金，所以我必须用这种铁血的手段控制他们，尤其是新加入的两个可疑的选手。时间很快过了三天，每天超过14个小时盯着墙壁，很容易让人精神错乱，人的身体和精神都被折磨到了极点。二号很快发起了疯，他毫不挣扎的大喊起来。他的动作引起了连锁反应，五号也突然站了起来。他在影棚里一圈一圈地跑着，直到筋疲力尽。我拦住了他，警告他不要再这样。但五号却并不服从我的管教，他吼道：“就算坐牢也会有活动的时间吧？每天吃不饱就算了，还只能像尸体一样待在那里。现在的奖金已经这么多了，就算每天花两千也不会影响结束时间吧？你到底会不会计算？”我当然会，因为上一个这么会算计的人已经拿着钱离开这里了。可正当我准备教育五号的时候，他就像上次一样，对我发出了信号。当晚活动时间结束，所有人都回到了自己的房间。五号却偷偷找上了我。他说他会告诉我我背后发生的那些事。他来到我的房间，说那些人一直都在议论我，说我想要独吞掉所有奖金。虽然现在每天都被强制禁止交流，但每次我上厕所的时候，他们就会偷偷的聚集在一起，尤其是紧挨在一起的二三四号房，他们正在密谋着什么，找一个机会干掉我。但五号一眼看出我才是真正靠谱的人，只要我们俩联手
，其他人都不是对手，所以他总是故意和我找茬，这样他们才会把他当做自己人。他给自己的定位是双重间谍，假装站在他们那边，等起义的日子和方式定下来了，再提前告诉我。但我能相信他吗？游戏开始第76天，奖金590万，变故终究还是来了。四号突然开口了。再这样下去就要疯掉了，每天回到房间里都像疯子一样，不停的自言自语。而这时，五号却突然接过了话茬：“就算不能对话，那自言自语总没问题吧？我们轮流讲讲自己是怎么来到这里的吧。”我再次感受到五号不是那么好对付的人，他这么短短几句话蕴含了很多阴谋。首先，他反对了我，表明立场，选择了站队；第二，他在挖掘参加者的隐私情报；最后，他在刻意和别人建立情感纽带。任何人。能够最快亲近起来的方式，就是分享彼此的秘密，所以我也没有拒绝，配合了他们的请求。就这样，从四号开始，除七号不方便，每个人都分享了自己来到这的原因，或是被人诬陷卷入官司，或是欠下了巨额债务。总之，所有人都特别的需要钱。在那之后的第二天，果然如我所料，有人开始偷偷做小动作。第二天的奖金少了九千块，金额不大，但规则一旦被打破，就会有人变本加厉。如果今天放任不管，明天一定会有人花更多的钱。何况我不知道是不是有人在准备武器对付我。我郑重地问他们：“只要那个人说出合适的花钱理由，我可以从轻出发。”但没有人回应我。他想混在人群里，躲过做坏事的代价吗？我没有像以往一样大肆地搜索所有房间，因为他敢偷偷用钱，就一定有细心不会被抓。但抓不到犯人，今晚一定会有人花掉更多的钱，所以我必须让他们见识下我的手段。从现在开始，我会每十分钟花掉十万块，直到那个人招供为止。如果不，那就全部都死在这好了。你知道怎么最快的制服一个人吗？那就敲碎他的锁骨，整这里破裂，那短时间内都无法动弹。这是比捆绑更有效的办法。你可以对他做任何事，包括夺走他的奖金。这是五号给我的建议，因为我们共同参加了一场游戏，只要活下去就能瓜分七百亿现金。五号意图联合我。对抗剩下的五个人，然后我们两个人平分奖金，所以他对我今天的做法很不满。其实不等我用手段，就很容易看出偷偷花钱的是二号，他的脸色很差，一看就是他买了药。但不等他承认，三号却率先揽下了责任。不知道是不是为了之前的情谊，看得出三号在主动示好。见事情发展至此，二号也开口承认了，是自己痛经太厉害，就买了止痛药。我没有过多惩罚，只扣了他一天的消费额度。但下次。如果有人再敢花钱，就要折断对应的手指，让他后悔自己按了购物按钮。但五号对我的这种政策并不满意，他晚上偷偷找到了我，劝说我拆断所有人的锁骨，这样我们就能完全的控制局面，获得更大的利益。他逼着我做决定，说如果我不先动手，那些人就会联手干掉我，已经迫在眉睫。我同意了他的请求，却没想到隔墙终是有耳。我听从了五号的计划，在明天傍晚的时候。借口把所有人叫到我的房间，然后我们前后合击，一举拿下所有人。我掏出口袋里的打火机递给他，当做我们的泄物，也是他的武器。手里握着东西，挥拳就会更有力。一切只等明天行动。如果成功，我们的奖金会从人均54亿变成188亿。如果我最后再反水干掉5号的话，那么我的奖金将会是377亿。终于到了行动的时间，为了应对接下来的行动，我去房间腾空了膀胱。我已经做好了万全的准备，可等我打开门的时候，却被四号挡在了我的门前。他一把把我拽了出来，这时我才看清，所有人都围了上来。紧接着五号一拳轰在我的脸上，然后一脚踹了过来。这家伙果然有问题，他想带着大家除掉我。他叫七号递上来所谓的证据，不用想，上面一定写满了他蛊惑我说出的话，包括私吞奖金，或是干掉其他人。这家伙做双面间谍的同时，已然联合了所有人针对我，六对一。如果是以往，依然是必死的局面，但我还有我最后的底牌。Hello， 大家好，这里是一叶。首先在这里祝大家新年快乐。小号游戏在春节期间将会持续更新。